Como anunciar no Google Ads com pouca verba? Se você quer anunciar no Google Ads, mas está com o orçamento apertado, a primeira coisa que você deve ter em mente é em anunciar diretamente para quem já quer comprar o seu produto, ou seja, para quem conhece o que está oferecendo e já está no momento de compra. Agora você deve estar se perguntando, como escolher o produto usando essa estratégia? É simples. Primeiro, procure por produtos que tenham nomes específicos, ou seja, nomes que não sejam genéricos e tenham sido criados exclusivamente pelo produtor, como esse. Segundo, se a plataforma disponibiliza informação de temperatura, melhor ainda. Não pegue por produtos com a temperatura muito alta. Quem anuncia ali são os tubarões e você não quer competir com quem tem mais inteligência no pixel e mais verba que você, certo? Se a resposta foi afirmativa, pule algumas páginas e procure por produtos com um grau mais baixo onde não tem tanta concorrência. Terceiro, busque por produtos com classificação acima de 4 estrelas e avaliações recentes. Isso ajudará a evitar reembolsos e fornecerá uma indicação de que o produto ainda está sendo vendido. Quarto, sempre esteja atento às regras de afiliação. Caso o produtor diga que não é permitido anunciar no Google Ads ou no fundo de funil, não anuncie. Você vai perder todo o valor investido e vai ficar no prejuízo. Portanto, procure por outro produto. Quinto, analise o volume de buscas, o valor estimado do clique e a concorrência. Recomendo no mínimo mil buscas e um CPC de no máximo R$ 5,00 desde que a sua comissão seja acima de R$ 150. E para avaliar a concorrência, pesquise o nome do seu produto no Google e verifique quantos anúncios tem. Recomendo no máximo 3 ou 4 anunciantes. Em relação à estimativa de buscas e o valor do CPC, acesse sua conta do Google, clique em ferramentas, depois em planejador de palavras-chave, clica na segunda opção, insira suas palavras-chave uma abaixo da outra, clique aqui e pronto, você terá acesso às previsões relevantes. Sexto, se possível, reserve R$100 para testar o seu produto. Esse valor é o suficiente para saber se o produto vende ou não. No entanto, caso não tenha, comece com o que você tem, afinal quem disse que você não pode vender com menos? E por último, é importante estar ciente de que o Google fez atualizações que não permitem mais a antiga prática de anunciar inserindo diretamente seu link de afiliado no modelo de acompanhamento. Visando que não precisa investir em uma hospedagem para anunciar no Google, você tem a opção de criar uma página intermediária conhecida como Precel e inserir seu link de afiliado nessa página antes de direcionar para a página de vendas. É uma forma de não precisar usar o modelo de acompanhamento, além de evitar problemas com o Google. E você pode fazer isso gratuitamente usando o Google Sites. E se quiserem, isso pode ser assunto para uma próxima aula. Estou constantemente compartilhando conteúdo de valor neste perfil. Então, se você gostou do que viu, ficaria muito grata se pudesse mostrar seu apoio dando um like neste vídeo e me seguindo para não perder as atualizações futuras. Até a próxima!